Good afternoon, friends. I am Mohammad Noshad, XC trainer in Dynamic Execution of Skill Development. Today, I am with my new topic that is Fire Hadden System, and uh, this is a very essential topic for the uh, people who involves uh, for the firefighting, and not only for the firefighters, it is also important for the safety officers. So let's see. Uh, first, we need to know what are the industry for which requires. Uh, that's fire hydrant system. So let's see. So in industry, ko, uh, different parts may subcategorize kya gaya hai. To usko aise samaj sakte hain. Agar hum fire possibly industry dekho, to light hazards kaha uh, categories mein dala gaya hai. So hospitals, hotels, institutions, libraries, laundries, museums, and nursing homes, office building, uh, prisons, schools, and colleges. Moderate or ordinary hazards, fire can happen, where can it happen, where can it happen, textile industry, paper mills, chemical units, injuring workshop, laboratories, wax, vermic cellulary and then printing presses. High hazards can happen, so paint, factories, oil mills, petrochemicals and the refineries. Or storage hazards, so you know the warehouses, or storage area. में. So this is such an industry where fire can happen. और वहां पर हमें फायर फाइटिंग के लिए हमें क्या चाहिए एक वाटर सोर्सेस चाहिए वाटर सोर्सेस बड़े मात्रा में और जल्दी काम कर सके कम समय में वो वो ज्यादा ज्यादा वाटर का सोर्स मिल सके जो कि फायर हैंडेड पूरा करता है उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता है सो so, फायर हैंडेड किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है और जैसे कि मैं बात कर रहा था लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द कंट्रोल द मेजर एंड लार्ज फायर इन द इंडस्ट्री इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम एंड फायर हाइड्रेंट सिस्टम इज डिजाइन टू सर्व दिस रिक्वायरमेंट सो फायर हाइड्रेंट सिस्टम जो है इसी इसी रिक्वायरमेंट को पूरी करता है जब आपको फायर क्योंकि टाइम देता नहीं है जितनी जल्दी आप उसे कंट्रोल कर सकें उतना अच्छा है सो so, अगर लार्ज अमाउंट में आपको वाटर चाहिए कम समय में मेजर फायर को या फिर ह्यूज फायर को कंट्रोल करना है तो वाटर लार्ज अमाउंट में चाहिए और वो वाटर रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है फायर हाइड्रेंट सिस्टम्स सो बेसिकली फायर हाइड्रेंट सिस्टम वाटर वेस सिस्टम है हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे वाटर वेस सिस्टम होते हैं बट लार्ज अमाउंट में वाटर फायर हाइड्रेंट ही दे सकता है जैसे कि वेट फ्राइजर सिस्टम होगा स्प्रिंकल सिस्टम होगा स्प्रे सिस्टम होगा फोम सिस्टम होगी ये सारी चीजें हैं बट फायर हाइड्रेंट सिस्टम लार्ज अमाउंट में वाटर कम समय में प्रोवाइड कर सकता है सो इसके लिए स्टैंडर्ड्स हैं कोड्स हैं जो कि फायर फाइटिंग सिस्टम को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं जैसे कि एन नेशनल फायर प्रिवेंशन एसोसिएशन ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी ओ ऑल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट ट्वेंटी एटी सिक्स टी एस ये सारे बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो कि फायर फाइटर्स को गाइडलाइन मिला है कैसे वो कवर करते हैं सो दिस इज सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम आर नेटवर्क ऑफ पाइप इज लेड आउट डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क विद हाइड्रेंट वर्ब्स प्लेज एट स्ट्रेटेजिक प्लेस द स्पेसिंग डिस्टेंस विद बिन द यार्ड हाइड्रेंट्स एंड द गाइडेड बाय द नॉर्म्स सो जैसे कि मैं बता रहा था कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं इसका सिस्टम कैसे वर्क करते हैं सबके लिए गाइडलाइन बनाया गया जो कि ये जो भी स्टैंडर्ड है या कोड्स है इस इन, इन लोगों ने एडवाइजरी जारी कर रखा है उसके अकॉर्डिंग काम होता है सो so, देखें फायर हाइड्रेंट को थोड़ा और डिटेल्स में समझ लेते हैं फायर हाइड्रेंट इज अ डिवाइस यूज टू एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम अ प्रेशराइज नेटवर्क यू मे कॉल दिस इज एज अ फायर प्लग फायर पम्प हाइड्रेंट बूस्टर सो फायर हाइड्रेंट एक डिवाइस है जो कि वाटर को एक्सट्रैक्ट करके जहाँ पर फायर है वहाँ तक थ्रू द फायर होज पहुँचाता है एंड इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है इसे फायर प्लग भी कहते हैं फायर पंप भी कहते हैं फायर हाइड्रेंट्स बूस्टर भी कहते हैं और फायर हाइड्रेंट इज अ कनेक्शन पॉइंट बाय विच फायर फाइटर्स कैन टैप इनटू अ वाटर सप्लाई इट इज अ कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिव फायर प्रोडक्शंस सो एक वाटर सोर्स है जहाँ से फायर फाइटर्स उस पॉइंट से वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू द होस पाइप एंड वेर इज होस पाइप है उसके जैसे कि इनटेक है सप्लाई है टैक है उसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बात करूँगा जब हम होस पाइप की बात करेंगे तो उस, उसके थ्रू जहाँ वाटर फायर पॉइंट है वहाँ तक लेके जाते हैं वाटर को अंडरग्राउंड फायर हाइड्रेंट्स हैव बीन यूज इन द यूरोप एंड एशिया सिंस एटलीस्ट एटी सेंचुरी एब ग्राउंड पिलर्स टाइप्स हाइड्रेंट्स आर नाइनटीन सेंचुरी इन्वेंशन सो अंडरग्राउंड सिस्टम वाटर जो फायर हाइड्रेंट का होता है वो नेटवर्क वाटर होसेस का पाइप का होता है तो वो काफ़ी पहले से एटीन सेंचुरी से यूज हो रहा है बट एब द ग्राउंड नाइनटीन सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है Uh, जान लेते हैं कुछ मेन कंपोनेंट्स फायर हाइड्रेंट सिस्टम के 
सो सफिशियंटली लार्ज वाटर रिजर्व वाटर रिजर्व चाहिए एंड वाटर रिजर्व में भी टैंक वन एंड टू एक स्टैंड बाई मोड में एक दूसरा वर्क में अगर एक में क्लीनिंग कर रहे हैं या फिर हम कुछ मेंटेनेंस कर रहे हैं दूसरा वर्क करते रहना चाहिए फायर पम्प ये भी दो चाहिए हमें फायर पम्प सेट्स एक इलेक्ट्रिकल मोड एंड दूसरा डीजल मोड में चौकी पम्प सेट भी चाहिए हमें एंड हाइड्रेंट बल्ब्स क्योंकि पम्प बेसिकली प्रेशर को बढ़ाता है है ना जब मेन पम्प सप्लाई वाटर करता है उसके बाद जो कि पम्प ऑटोमेटिकली वर्क करता है जैसे ही वाटर प्रेशर कम होता है ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है प्रेशर को जितना हमें रिक्वायरमेंट चाहिए वो देता है हाइड्रेंट बल्ब चाहिए कंपोनेंट्स इसके फायर फाइटिंग होजेज विद द कपलिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फायर फाइटिंग होजेज जैसे कि मैंने बताया अटैक लाइन सप्लाई लैंड है ना इनटेक लाइन ये सारे होज पाइप लाइन के अलग अलग कैटेगरीज हैं ब्रांच पाइप विद द नोजल्स अलग अलग ब्रांच पाइप है नोजल जैसा हम आपको यूज होगा फॉक सिस्टम चाहिए डायरेक्ट प्रेशर चाहिए चौकी प्रेशर चाहिए नोजल्स अलग अलग है रिंग मेन्स रिंग मेन्स जो पाइप को स्टेबिलिटी देता है राइजर मेन्स जब बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग है ऊपर हम जब लेके जाते हैं स्टैंड पाइप स्टैंड पाइप से थ्रू द वाटर हम लेके जाते हैं जब तो वहाँ पर भी एक राइजर मेन चाहिए सिंगल नॉट एक बहुत जितने जो रिक्वायरमेंट वो हम राइजर मेन्स लगाते हैं सिंगल हाइड्रेंट डबल हाइड्रेंट बहुत सारे हाइड्रेंट्स होते हैं डबल हाइड्रेंट्स भी होते हैं ये सारे कंपोनेंट्स हैं एक जब हम बात कर रहे हैं फायर हैंड सिस्टम में सो देखिए कुछ डिटेल्स में फायर वाटर रिजर्व सो टैंक ऑफ एडिक्वेट कैपेसिटी डिपेंडिंग ऑन द वेस्ट टू बी कवर्ड दिस शुड बी लोकेटेड बिटवीन सिक्सटी टू टू हंड्रेड मीटर्स फ्रॉम दैदर डिस एरिया अरेंजमेंट शुड बी मेड टू डिवाइड दिस टैंक इन टू कंपार्टमेंट सच दैट वन कंपार्टमेंट इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर द सर्विस वाइल द अदर कैन टेक इन आउट फॉर द क्लीनिंग और मेंटेनेंस पर्पज सो जैसे कि मैं बता रहा था कि वाटर टैंक रिजर्व चाहिए और ये जो जिस एरिए में आप जिसको आपने रिकग्नाइज किया है पॉसिबल है फायर हजार्ड का वहाँ से जो वाटर टैंक की जो दूरी होगी वो साठ से दो सौ मीटर के अंदर होनी चाहिए एंड ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दो कंपार्टमेंट में बटा होना चाहिए टैंक वन टैंक टू ए और बी ताकि जब एक में अगर आप किसी तरह का प्रॉब्लम आया या फिर क्लीनिंग कर रहे हैं या फिर कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा था दूसरा वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए हम बात कर ले मेन पंप्स की तो मिनिमम टू पंप्स रिक्वायर्ड वन इलेक्ट्रिकल एंड अदर डीजल ड्राइव एंड स्टैंड बाई शुड बी स्टॉल टू द प्रोवाइड वाटर टू द स्टॉलेशन एट अ रिक्वायर्ड प्रेशर इट इज प्रेफरेबल टू स्टार्ट ऑटोमेटिकली द कैपेसिटी ऑफ द पम्प शैल बी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द हेजॉर्ड सो मेन पम्प कि जो कैपेसिटी है अकॉर्डिंग टू जो हजार्ड्स है आपका जैसे मैंने बताया लाइट हजार्ड्स है मॉडरेट है मीडियम है हाई हजार्ड्स है उसके हिसाब से कैपेसिटी हम डिसाइड करते हैं और कितने बार एरिए में हम कवर करने जा रहे हैं आप उसके हिसाब से हाई राइज बिल्डिंग है हॉरिजेंटल बिल्डिंग है वर्टिकल बिल्डिंग है उसके हिसाब से उसके बाद हम बात कर लें सुबह बात करते हैं जो कि पम्प की सो एज वेन द प्रेशर ड्रॉप दिस पम्प स्टार्ट ऑटोमेटिकली टू रेज द प्रेशर टू प्रेजेंट प्रेशर एंड देन स्टॉपिंग बाई इट्स सो जब डी प्रेशर जो मेन पम्प सप्लाई करता है वाटर ऑफ प्रेशर कम होता है वैसे ऑटोमेटिकली ही जो कि पम्प स्टार्ट होता है और वो प्रेशर को रेज करता है और फिर उसके बाद जब प्रेशर उस लेवल तक पहुँच जाता है तो फिर वो स्टॉप हो जाता है बात करते हैं रिंग मेन्स की इट इज़ नेट पाइप वर्क लेड ऑन द ग्राउंड और अबव द ग्राउंड इफ अब द ग्राउंड देन नीड टू प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर द पाइप स्टेबिलिटी एटलीस्ट वन सपोर्ट एवरी टेन फीट These are the laid in a ring pattern along the side of the roads or the passage. So ring means a uh, ring here, which is underground. If I talk about water piping, then it gives stability. And if it is above the ground, then after 10 feet, it gives a support so that the water supply is going into the pipe, the pressures are inside it, so that it gets stability. The size of the means is decided such that desired pressure in the, uh, is available. सो so, जितने प्रेशर्स उसके हिसाब से इसके साइज को डिसाइड किया जाता है इसका मतलब है कि अलग अलग वेरियस साइज में वेरियस साइज में ये मार्केट में आते हैं मेटेरियल ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेन्स इज नॉर्मली कास्ट आयरन और एमएस विद द गुड क्वालिटी ऑफ एंटी कोरिजन सो इसके जो मेटेरियल हैं या तो वो कास्ट आयरन का हो सकता है या फिर एम का हो सकता है विद द एंटी कोरिजन मेटेरियल बात करते हैं राइजर मेन्स की दीज आर द प्रोवाइडेड वेयर द हाइड्रेट्स आर प्रोवाइडेड ऑन द अपर फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग ओके तो जब वाइजेस अगर मैंने जैसे बताया कि अंडरग्राउंड एंड अब द ग्राउंड दोनों होता है सो अगर वो एब द ग्राउंड है 
तो फिर राइजर स्ट्रेंथ की जरूरत होगी खासकर जब आपकी बिल्डिंग वर्टिकल बिल्डिंग है हाईरेस बिल्डिंग है तो दिस एवर दिस हैव वन मेन आइसोलेशन वर्क एट द ग्राउंड लेवल द डायमीटर ऑफ द सच मेंस इज 150 एमएम टू रिड्यूस टू द 100 एमएम एट द टॉप सो इसका जो डायमीटर है 150 से 100 होता है एंड आई मीन 150 से स्टार्ट होता है एंड जैसे से ऊपर की तरफ जाता है वो रिड्यूस होने लगता है उसका डाय कम हो जाता है तो फायर हाइड्रेंट्स द अब जान लेते हैं फायर हाइड्रेंट्स क्या है फायर हाइड्रेंट्स क्या है द हाइड्रेंट्स आर लोकेटेड बिटवीन 2 टू 15 मीटर्स फ्रॉम द बिल्डिंग टू बी प्रोटेक्ट नॉन हाइड्रस हैजार्डस एरिया एंड 30 मीटर्स फ्रॉम द एज ऑफ द बिल्डिंग तो जो फायर हाइड्रेंट जब इंस्टॉलेशन किया जाता है सेटिंग किया जाता है तो उसका जो रेंज होगा वो बिल्डिंग से 2 से 15 मीटर के अंदर होना चाहिए और ऐसे जगह इंस्टॉल करें जो कि आसपास कोई स्टोरेज ना हो एमरजेंसी डोर ना हो या फिर कोई कॉमन आने जाने का रास्ता ना हो इसका मतलब कि वो हाजार्डस एरिया ना हो और अगर हम बिल्डिंग के ऊपर हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं सो ये ध्यान रखना पड़ेगा जो बिल्डिंग का किनारा है उसे 30 मीटर बिफोर द एज हमें उसको इंस्टॉल करना है हाइड्रेंट्स आर इंस्टॉल इन सच वे डेट द विस्क इज protected from the vehicle the fire appliances such as the hose branches it is should be available close to the hydrants to hame aise jagah ko stall karna jahan par common way na ho i mean common way jis mein vehicles aane jaane ka rasta na ho ya mere se door na ho mere se gate na ho hai na ya fir koi emergency point na ho jisse wajah se wo area i mean obstructions na create kare okay और ये भी ध्यान रखना होगा जहाँ भी फायर हेड इंस्टॉल करेंगे उसके पास एक फायर होज बॉक्स लगाएंगे ताकि उसके अंदर डिफरेंट होज पाइप पाइप से ब्रांचेस या फिर नोजल्स सब कुछ उसके अंदर मिले सिंगल हाइड्रेंट जैसे मैंने बताया कि फायर हेड सिंगल हाइड्रेंट भी होता है डबल हाइड्रेंट होता है है ना ट्रिपल हाइड्रेंट भी है सो दीज आर द पॉइंट फ्रॉम वेयर फायर होज आर कनेक्टेड फॉर ड्रॉइंग द वर्ल्ड in the water single outlet is fixed with the 63 mm diameter direct female coupling with the uh, wheel type control valve called the landing valve coupled uh, to 80 mm diameter stand pipe through the paint uh, it is created uh, it is erected 1 meter above the ground level so agar hum baat kare single hydrant ka to ye ground se 1 uh, meter upar hota hai aur ye dhyan rakhne wali baatein hain isme hai ki जो ये हाइड्रेंट होता है एक्चुअली उसके अंदर से सिंगल इसका सिंगल बल्ब लगा होता है और फीमेल कपलिंग होता है ताकि जो होस पाइप में जो मेल कपलिंग है आराम से आके फिट हो जाए और इसका जो डाया होता है वो 63 थ्री एम डायमीटर होता है ओके एंड ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्टैंड पाइप है वो एटी एम एम डाया का होता है जो कि आके इसका फिट होता है डबल हाइड्रेंट की बात कर लें इन दिस केस स्टैंड पोस्ट डायामीटर इज द हंड्रेड एम एम प्रोवाइडेड विद द टी एट द टॉप to each and landing valve is fixed so hum baat kare double uh, hydrants mein jisme ki uh, jo diameter uska hota hai wo 100 mm ka hota hai and uh, top par t bana hota hai okay and uh, jo ki uh, landing valve mein fix hota hai Bo- hum aage baat kare the valves and pipes size of the valves and pipes should be according to the requirements of the hydrant area hydraulic analysis should be taken place to the determine flow of water so valves ho ya pipe ho ye jo uh, water supply hai jiska pressure hai ya fir uska jo amount of water hai uske according ye use kiya jata hai uh, jiske liye jo hum log ne already baat ki uh, different guidelines codes ki standards ki jo ki nfpa ya ist jo uh, hai ya fir uh, traffic advisory hai आई है डिफरेंट कोर्स और स्टैंडर्ड्स हैं जिन्होंने गाइडलाइन ऑफ जारी किया है फायर होज इज द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट दैट शुड बी प्लेस नियर इफेक्टेड एरिया अकॉर्डिंग टू द डिजाइन एंड द स्ट्रक्चर बिल्डिंग तो फायर होज का एक लंबा टॉपिक है अलग से वीडियो बनेगा मैं बनाऊंगा उस पर सो फायर होज जो कि वाटर को फायर हाइड्रेंट से लेकर जहाँ पर फायर सीन है वहाँ तक लेके जाता है तो फायर होज बहुत जरूरी है इसलिए जहाँ पर भी फायर हंड्रेड इंस्टॉल किया था उसके पास में फायर होज बॉक्स लगाया जाता है जिसके अंदर फायर होज स्टोर करके कर रखा जाता है ब्लॉक प्लान द ब्लॉक प्लान डायग्राम प्रोपरली इलेट द लोकेशन ऑफ बूस्टर पंप सेट पंप रूम एंड द फायर कंट्रोल कंप्राइज इंस्टॉलेशन ईयर कॉन्ट्रैक्टर्स नेम्स एंड अदर थिंग्स सो एक ब्लॉक प्लान इलेट्रेट इसका मतलब कि लगा के रखना रखना चाहिए जहाँ पर हम पंप रूम है हमारा 
تاکہ اس جو پلان اس کے اندر بہت ساری انفارمیشن ملتا ہے جیسے کہ کانٹیکٹر کا نام یا اس کے کانٹیکٹس نمبر اوکے یہ کب اسٹال ہوا ہے یہ اس کے بعد اس ڈائیگرام میں بوسٹر پمپ کہاں پر ہے پمپ روم کہاں پر ہے فائر کنٹرول روم کہاں پر یہ سارے انفارمیشن ملتے ہیں اب بات کریں انسٹالیشن اینڈ پروٹیکشن کی فائر ہائیڈرنٹ کے انسٹالیشن اینڈ پروٹیکشن فائر ہائیڈرنٹ شوڈ ناٹ انسٹال ود دیئر اوپننگ ٹوورڈس ایکسپلوزو اسٹور ہاؤسز ان ایکسیسبل لوکیشن تو ہم لوگوں نے آلریڈی بات کیا کہ فائر ہائیڈرنٹ جہاں پر بھی انسٹال کرتے ہیں یا پھر سیٹنگ کرتے ہیں وہاں پر یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ وہ ویکل روٹ نہ ہو ایمرجنسی گیٹ نہ ہو یا پھر کوئی اور جیسے اسٹوریج ایریا نہ ہو جہاں پر پبلک آتی جاتی زیادہ بھیڑ ہو اسے وہ ایک آبسٹرکشن کام ہو جائے گا سو دا فائر اپلائنسز سچ ایز ہوز اینڈ برانچز ہوزز اینڈ برانچز اٹ از شوڈ بی اویلیبل کلوز ٹو دا ہائیڈرنٹ تو جہاں پر بھی ہائیڈرنٹ انسٹال ہوگا وہاں پر ایک فائر ہاؤس باکس ہوگا جس کے اندر ہوز پائپس اینڈ برانچز نوزلس ہونے چاہیے دیز شوڈ ناٹ آبسٹرکٹ موومنٹ آف دا ادر ایمرجنسی سروسز لائک فائر انجینس اینڈ دا ایمبولینس تو آف کورس ایسی جگہ انسٹال نہ کریں فائر ہاؤس باکس کو یا پھر فائر ہائیڈرنٹ کو تاکہ دوسرے جو ایمرجنسی سسٹم ان میں ایک آبسٹرکشن پیدا نہ ہو بات کریں انسپیکشن مینٹیننس اینڈ ٹریننگ کی دیز شوڈ بی انسپیکٹڈ مینٹین انڈرسٹیڈ پریڈکلی سو جو بھی فائر ہینڈل سسٹمس ہے یا فائر ہوز ہے پریڈکلی اس کو انسپیکشن ہونا چاہیے مینٹیننس ہونا چاہیے ایک پریڈکلی ہونا چاہیے آفٹر دا یوز بفور دا یوز سے چیک کریں اور جو اس کے بہت سارے ہیزارڈس ہیں جو اس کو ہم ریموو کریں انفارمیشن ریگارڈنگ دا لے آؤٹ آف دا ہائڈرنٹ پوائنٹس ادر اپلائنسز اویلیبلٹی اٹ از شوڈ بی اویلیبل فار دا ریڈی ریفرنسز تو انسٹرکشنس ہاؤ ٹو یوز اینڈ ہاؤ ٹو جسٹ ٹیپ آؤٹ یہ سب کچھ اس کے پاس ہونے چاہیے ایک انفارمیشنس انفارمیشن اس کے پاس ہونے چاہیے تاکہ اس کو ہم آسانی سے جو ورک فورسز ہمارے سمجھ سکیں اور یوز کر سکیں دا نیمس آف دا کانٹیکٹ پرسن شوڈ بی ڈسپلیڈ جو کانٹیکٹ پرسن ہیں جو اس کا انسپیکشن کرتے ہیں یا مینٹیننس کرتے ہیں ان کا کانٹیکٹ نمبر اور نام وہاں پر ہونا چاہیے ایڈوکیٹ نمبر آف پرسن شیل وی ٹرینڈ ان دا مینٹیننس اینڈ دا ٹیسٹنگ آف دا اکوپمنٹس کال سو ہمارے سائٹ پر ہمارے آفیسز میں ایڈوکیٹ نمبر آف پرسنس ہونے چاہیے جو کہ فائر ہائیڈرن سسٹمس کو سمجھتے ہوں اس کا انسپیکشن جانتے ہوں اس کا مینٹیننس کر سکتے ہیں ٹریننگ اینڈ ری ٹریننگ شوڈ بی کیریڈ آؤٹ دا انشور کمپیٹنس آف دا پرسنل سو ٹریننگ اینڈ ری ٹریننگ ایک پیروڈکلی ہم اسے دیتے رہنا چاہیے اور یہ دیکھ کر ہم یہ کر سکتے ہیں انشور کہ جو جو فائر فائٹرس ہیں یا پھر جو کامن لوگ ہیں اس ایریا میں رہ رہے ہیں انہیں پتا ہو کہ ہاؤ ٹو یوز اوکے فائر ہائیڈن سسٹم کو اور اگر کچھ وہ ریکگنائز کرتے ہیں ان سیف کنڈیشنس تو وہ انہیں رپورٹ کر سکے فائر فائٹرس کو یا پھر جو بھی مینٹیننس ٹیم ہے ماک ڈرل شوڈ بی ہیلڈ ایٹ لیسٹ ٹوائس آئی ایئر سو ماک ڈرل بہت ضروری ہے اور آپ بھی ڈیم شور آپ اپنے سائٹ پر کرتے ہوں گے سو ایک ماک ڈرل اپنے سائٹ پر ایز پر بی ایس ڈبلو ان اے ایئر کم سے کم دو بار ہونے چاہیے سو وہ کریں ضروری ہے وہ ویز یہاں پر ایک ڈائیگرام ہے فائر ہیڈن سسٹم کا جو کہ آپ کو بہت ایزلی سمجھ میں آ جائے گا پوری ایک اس کے سسٹم کو یہاں پہ ایک واٹر ریزرو ٹینک ہے جس میں ٹینک ون ٹینک ٹو دونوں ہی دیا گیا تاکہ اگر ایک اسٹینڈ وائی موڈ میں ہے یا کلیننگ ہی ہے یا پھر فنکشن نہیں کر رہا ہے مینٹیننس کا کام چل رہا ہے تو دوسرا کام کر سکے اس کے بعد اس کا کنیکشن نیچے جا کر پمپ سے ہوتا ہے ہے نا جوکی پمپ سے اس کے بعد جوکی پمپ بھی الیکٹریکل اینڈ ڈیزل موڈ اس کے بعد فائر پمپ بھی الیکٹریکل اینڈ ڈیزل موڈ میں اسٹینڈ وائی موڈ میں بھی ایک رہتا ہے اس کا دوسرا کنیکشن اگر میں دیکھوں اگر انڈر گراؤنڈ کنیکشن ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں پائپ اور اس کے بعد یہ تھوڑی دس دس فٹ کی دوری پر یہ رنگ مینس لگا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ فائر ہائیڈر سسٹم ہے اور اس کے بعد اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو دکھے گا اس کنیکشن کو لے کر ہم ہائی ریز بلڈنگ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی رائزر مینس لگایا گیا ہے ہر فلور کے پاس اور اس کے بعد یہ جو دکھ رہا آپ کو یہاں پر آس پاس جتنے بھی ہوز ریل ہیں وہ لگائے گئے ہیں ہے نا ہر فلور پر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر نوزلس ہیں ہے نا تو یہ پمپ رومس کا سیٹ ہے یہ کمپلیٹ ایک ڈائیگرام بنایا گیا میری کوشش تھی میں نے بنایا اسے اور آئی ہوپ آپ کو ایزلی وے ایزی وے میں سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے یہ اس کا ایک پورا کا پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے اور کیسے یہ کام کرتا ہے سو ورکنگ سسٹم آف دا ہائیڈن سسٹم کی اگر ہم بات کریں یہاں پر اسپیشل ویل از کالڈ فائر ویل 
their water is stored throughout the 365 days jiske mein water tank aap keh sakte hain this water is connected to the pump room the pump room is contain two or three main pipes so iska connection pump room se hota hai pump room se uh, piping connections hote hain these pipes form a pipe network that cover the whole area of organization so okay jahan jahan hame zarurat hai pure organization mein ye covered kiya jata hai is pipe ke through connection ko the pump has the work that all pipes continuously filling with the water when a fire is seen by an individual then he she activity activates the hydrant system and the attack in the direction of the fire the strong flow of the water attack the fire and the fire is eventually extinguished the pump continuously supply the water to the maintain the system pressure for the achieve an successful operation the water is supply under pressures nearly 7 bar to the 10 bar they can also be used in the water transfer and the irrigation applications so गैस यहाँ पर एक कंप्लीट डायग्राम है वर्क फायर वर्किंग सिस्टम का फायर हाइड्रेंट वर्किंग सिस्टम का जहाँ पर पाइपिंग एक टैंक जिसे हम फायर वेल कहते हैं उसके थ्रू ये कनेक्शन होता है फायर वेल ऑलवेज फिल्ड होता है वाटर से थ्री सिक्सटी फाइव डेज एंड उसके बाद पाइपिंग कनेक्शन जहाँ पूरी इंडस्ट्री में जहाँ पर हमें जरूरत है वहाँ वहाँ हमें किया जाता है और उसमें जैसे ही फायर दिखता है कोई भी उसे एक्टिवेट कर सकता है और उसे यूज कर सकता है आगे देखते हैं ये फायर पम्प रूम है जो तो आपको अंदर का एक पिक्चर है फायर पम्प रूम का अगर आपने काम किया है तो देखा होगा इस तरह का फायर पम्प रूम है कुछ कंपोनेंट्स है फायर पम्प रूम के पडल फ्रैंक्स है सेक्शन एंड साइड वॉल्स वॉइस टेनर्स जॉकी पम्प टू द मेंटेन लाइन प्रेशर इलेक्ट्रिकल पम्प फॉर हाइड्रेंट एंड स्प्रिंकल नॉन रिटर्न बल्ब लगे होते हैं ओके इन आर वी डिलीवरी साइड आइसोलेशन वर्ब लगे होते हैं टेस्ट एरोलाइन प्रेशर गेज प्रेशर स्विच फ्लो मीटर ये सारे कंपोनेंट्स हैं पंप रूम के इंपोर्टेंस ऑफ द फायर हाइड्रेंट सिस्टम आप जान लें इंपोर्टेंस कहाँ है फायर हाइड्रेंट सिस्टम का फायर हाइड्रेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट इज सिक्योरिटी सिस्टम इट इज यूज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग मिल्स प्लांट्स okay construction sites a fire can take place anywhere and any point of time so each and every organization install fire hydrant system for security purpose you can also so fire hydrant system ek security uh, system hai uh, security systems hai uh, jo ki uh, bahut zaruri hai school ke liye college ke liye university ke liye shopping complex ke liye residential building ke liye uh, plants ke liye uh, mills ke liye manufacturing units ke liye है ना जो कि जैसे ही वो अगर फायर्स होते हैं तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर मिलता है और फायर फाइटर्स उसको यूज करते हैं टाइप्स ऑफ फायर हाइड्रेंट्स सो गई देर आर टू टाइप्स ऑफ फायर हाइड्रेंट ड्राई बैरल फायर हाइड्रेंट्स एंड द विद बैरल फायर हाइड्रेंट्स ड्राई बैरल जहाँ पर वाटर जो पाइपिंग सिस्टम है वो ड्राई रहता है ओके okay? एंड uh, अगर मैं वेट की बात करूँ तो वहाँ पर पाइपिंग सिस्टम में वाटर अवेलेबल होता है सो ड्राई बैरल फायर हाइड्रेंट भी दो तरह का होता है अंडरग्राउंड वो फायर हाइड्रेंट्स होता है एंड अबव फायर हाइड्रेंट्स अब ग्राउंड फायर हाइड्रेंट्स होता है उसके बाद वेट वायरल फायर हाइड्रेंट्स की बात करें ये भी अंडरग्राउंड फायर हाइड्रेंट्स होता है एंड अबव द ग्राउंड फायर हाइड्रेंट्स होता है दो तरह का होता है ड्राई बैरल सो द ड्राई बैरल हाइड्रेंट्स गेट ट्रेंड आफ्टर द सोर्स ऑफ वाटर इज क्लोज दिस टाइप्स ऑफ द फायर हाइड्रेंट सिस्टम आर यूज मोस्ट ऑफ द टाइम तो ज्यादातर ड्राई यूज किया जाता है ड्राई जैसे ही फायर सोर्सेस को रिसोर्सेस को हम बंद करते हैं और वो वाटर वाटर रिसोर्सेस को बंद करते हैं और वो ड्राई ट्रेंड आउट हो जाता है सारे पानी निकल आते हैं और फिर वाटर उसमें मिलेगा नहीं लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो ऑलवेज वाटर अवेलेबल होता है सो इट इज यूज ओनली डूज एरियाज वेयर टेम्परेचर डज नॉट फॉल बिलो थर्टी टू डिग्री एवर सो ये ज्यादातर उस एरिया में यूज किया जाता है जहाँ पर टेम्परेचर थर्टी डिग्री से नीचे नहीं जाता है क्योंकि थर्टी डिग्री से नीचे जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है पाइपिंग सिस्टम को This is the because these types of the fire hydrant system are always loaded with the water. So simply ये समझे fire hydrant system दो तरह का होता है dry barrel होता है and the wet barrel. Dry barrel भी underground and above the ground होता है उसी तरह से wet barrel भी underground and above the ground होता है. Dry barrel में waters उसके piping system में नहीं होते सोचो अगर उसके उसको lever को बंद करते हैं तो drain out होने के बाद water नहीं मिलेगा लेकिन wet barrel में जैसे ही आप open करेंगे always water available होता है piping system में. हाइड्रेंट डिजाइन क्राइटेरिया की अगर बात करें अगर उसकी हम डिजाइनिंग की बात करें या हम सिलेक्शन ऑफ हम बात करें हाइड्रेंट की तो देखें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है टाइप्स ऑफ हजार्ड बींग प्रोटेक्टिव लाइट और नड़ी और हाई किस तरह के हजार्ड्स के लिए हम इसे यूज करने जा रहे हैं लाइट और नड़ी हाई किस तरह से 
उसी तरह से हम इसका सिलेक्शन करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रेंस रिक्वायर फॉर ऑल द फैसिलिटी तो कितने नंबर हाइड्रेंस चाहिए Uh, कितने uh, मात्रा आई मीन क्वांटिटी में कह सकते हैं चाहिए uh, कहाँ कहाँ चाहिए ये डिपेंड करता है हजरेडस प्लेस पर हेडिकेट्स